，一个小残局。红方有马、炮、兵、单士，黑方多了一个车、一个象。车的位置挺惨，咱们不要琢磨他怎么来的，主要研究红方是怎么赢的，不敢胡乱走。对手的马还踩着兵。把中士弄走，车呢也能出得来。黑方只需要一步棋，红方就再赢不了了。贤棋不可能走，必须找带将的。平炮将军只此一步，黑方称是。下面红方要借炮使马，对手的老将不能回，他只能称是落势。那咱们要先想好啊，这马最终要跳到什么位置？这个点不错。马炮都能够到将，好了，心中有数，咱们开始行动啊！往这跳，马四进二，往左来也行。黑方只能落势，马二进四，不用看，称是。红方马四进三，炮将啊，落势，马三进二，他只能上来了。吊住之后，按常理说黑方已经死了，为什么还活着呢？因为他有一匹马。你平炮叫杀之时，这不放这儿吗？马后背包，老将也躲不开，但他可以进马呀。你将他就垫，看来红方急了一点咱们先称势一将，黑方也得称势，之后再平炮，进炮就死。这回跳马是没用了，但是他又多出一招平将，又给化解了。别着急，红方先平个兵，叫个杀再说。老叔在外边可以发力，这平兵一将就连死了。不管他是上三楼还是平将，红方跳马都是绝杀。如何化解呢？你提前动将也不行啊，这平炮也是杀。那看来黑方唯有平车了，给大哥留个座。这个车虽然说被马踩着，但红方也不敢去吃，那没准就和了。想赢还得平兵，拱一将，不能出来，不能上三楼，退将。那这棋红方想直接杀死不太可能了呀。但是有一种赢棋方式叫做多子胜定，拱马一将。吃不动上来，这个车还是有根，那就平炮将，出不来，往这边跳马绝杀，只能垫象了。那么好，咱们高高兴兴的吃车，那黑方必然会给兵打掉。这儿红方可以开玩了，把中象踩了，老将吃不动。如果困马，心说只要你出不去，我就输不了。那可想多了，红方落势，你敢吃马吗？一吃称势，绝杀了，挺惨。那不吃又当如何呢？关键你得走棋啊，他四个子儿，势动了，退老将，红方打中卒是带将的，充足呢，红方要跳马，要是逃炮呢，那就跳马呗，这个平炮保卒呢也不成立。红方称势一将，炮没了。再看一看，后退不行，前进。那红方还是跳出来，打中卒。他要是垫的话，红方用什么吃都行啊。用炮打，最终就是马对单士必胜。用马终结呢，拱掉，红方一打，那就是炮士必胜单士啊，也能取胜，都是一些比较基础的杀招。好，那本期视频就到这儿，下期再见。